হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম রিয়েক বেসিক টু প্রো বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়াল সিরিজের বারোতম দিনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমি মনিরুজ্জামান আকাশ আপনাদের সাথে আছি এই পর্বে আমরা রিয়েক্টের কন্ডিশনাল রেন্ডারিং সম্পর্কে আলোচনা করব যারা জাবা স্ক্রিপ্টের বেসিক জানেন তারা অবশ্যই জাবা স্ক্রিপ্টের ইফ এলস দিয়ে যে বেসিক কন্ডিশন এই কাজগুলো অবশ্যই আপনারা পারেন আই আমি গেস করি আপনারা যেগুলো অবশ্যই পেরেই এই রিয়েক্টের টিউটোরিয়াল দেখতে আসছেন সো এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব আমাদের র্যান্ডার মেথডে বা আমাদের ফাংশনের ভিতর আমরা কিভাবে একটা ইফ এলস ব্যবহার করতে পারি টার্নারি অপারেটর ব্যবহার করতে পারি এবং ডাবল এন্ডের মাধ্যমে কিভাবে আমরা ইফটাকে আরও বেটার ওয়েতে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি একটা ক্লাস চেঞ্জের সাথে সাথে র্যান্ডার বা ভিউ চেঞ্জ হয়ে যাবে সেই কাজটুকু আমরা দেখব কোনো একটা কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে ওকে তারপর হচ্ছে ইনপুট বাটনটাই আমাদের যে এই যে এটা এখানে লাইক যখন নেগেটিভ হয়ে যাবে তখন এটা ডিজেবল হয়ে যাবে এই কেসটা এরকম একটা কাজ করব সো লেট স্টার্ট ওকে সো আমরা আমাদের কোডের আমরা কাউন্টারের যে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট আছে আমরা ফাংশনাল কম্পোনেন্টটা দিয়ে ইউজ করি সো আমার এটা অফ আছে একটা ইউজ করলেই হলো কারণ এই জিনিস দুইটাতে অল দুইটাতে এক একই রকম সো এটাতে প্রথমে আমরা জাস্ট দেখি আমরা একটা সিম্পল আমরা সিম্পল একটা কন্ডিশনাল র্যান্ডারিং ইউজ করতে পারি কিনা সেটা দেখি ওকে ওকে সো আমরা নর্মালি জাবা স্ক্রিপ্টে কীভাবে আমরা একটা ইফ এলস চালাতাম এটা তো আমরা আমাদের লাইক ইফ ইফ একটা কন্ডিশন থাকে ইফ লাইক আমাদের ক্ষেত্রে কাউন্টার ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো কাউন্টার যদি জিরো হয় আমরা কি করব অ্যালার্ট দিব অ্যালার্ট কাউন্টার জিরো ওকে সো কাউন্টার যদি জিরো না হয় তাহলে আমরা অন্য কিছু বলবো যে কাউন্টার জিরো না বা আমরা এটাকে কনসোল কনসোল করব জাস্ট ওকে সো এটা হচ্ছে বেসিক একটা ইফ এলস বাট এরকম করে তো আমরা ইফ এলস ডেফিনেটলি লিখতে পারবো না আমরা ইফ এলস লিখতে হলে একটা ফাংশনের মধ্যেই আমরা এখানে করব আচ্ছা সো এই জিনিসটাই এই জিনিসটা এরকম এই এটা বেসিক ইফ এলস এটা তো আমরা এই র্যান্ডারের মধ্যে আমরা এমন করে কোনো কিছু র্যান্ডার করতে হবে একটা ইফ এলস এরকম কন্ডিশন দিয়ে আমরা কিভাবে তাহলে এখানে র্যান্ডার করব সো আমরা এটা দেখি খুবই সিম্পল ওকে অবশ্যই আমরা এটা জেস এক্সের মাধ্যমে করব ওকে সো আমরা প্রথম কাজটা করব যদি জিরো হয় তখন আমি বলবো যে কাউন্টার ইকুয়াল জিরো জাস্ট এইটা এটা লাগবো সো এটা কিভাবে করব ওকে সো আমরা এখানে যদি আমাদের কোনো কোড লিখতে হয় আমরা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল সেকেন্ড ব্রেকেট দিব সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে এর মধ্যে আমরা একটা কন্ডিশন দিতে পারবো যেমন কি কাউন্টার উপরে আমরা যেটা দিচ্ছি এটাই দিচ্ছি কাউন্টার ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো তাহলে কি হবে প্রথমে আমি যেটা বলছি টার্নারি অপারেটর দিয়ে আমি দেখাবো এই এই জিনিসটা টার্নারি অপারেটর কী হবে এই জিনিসটা টার্নারি অপারেটর হচ্ছে এরকম লাইক কাউন্টার ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো হলে অ্যালার্ট এইটা এইটা এলস কনসোল লগ এইটা ঠিক আছে এলস কনসোল লগ এটা এটা হচ্ছে এইটার টার্নারি অপারেটর রাইট এইটা টার্নার টার্নারি অপারেটর কাজ এটা সো আমরা এটার ক্ষেত্রে হুবু সেম এই কাজটাই করি কাউন্টার ইকুয়াল টু জিরো হলে আমরা বলতেছি জিরো এলস নট জিরো ওকে সো এটাই দেখি আমরা এটা কি আসলে কাজ করে কিনা সেভ বউ এটা হচ্ছে নট জিরো জিরো না আমরা এটা বাড়াচ্ছি বউ এটা কিন্তু এখন জিরো হয়ে গেছে ওকে আবার বাড়াচ্ছি এটা নট জিরো নট জিরো ঠিক আছে সো এটা কিন্তু দেখেন আমরা যেরকম মানে যদি আবার জিরো হয়ে যাবে তখন কিন্তু জিরো হয়ে গেছে তার মানে আমরা এইটার কন্ডিশনের সাপেক্ষে কিন্তু এইটার র্যান্ডারটা হলো এই র্যান্ডারটা একটা কন্ডিশনের সাপেক্ষে হয়েছে কাউন্টারের কন্ডিশনের সাপে সাপেক্ষে এই র্যান্ডারটা কিন্তু হলো ওকে সো এইটা করতে পারি আমরা এরকম মানে এরকম একটা র্যান্ডারের যেরকম একটা টার্নারের ওপর দিতে পারি সেরকম আরও টার্নার আরও আরও এ করতে পারি কীরকম যেমন আমার এখানে কাউন্টার যদি জিরো হয় তাহলে আমি বলতেছি জিরো এলস জিরো যদি না হয় ডিরেক্ট আমি তখন আর নট জিরোতে যাচ্ছি না জিরো যদি না হয় তখন আমি আবার আরেকটা টার্নার অপারেটর চালাচ্ছি কাউন্টার ইকো গ্রেটার দেন জিরো হলে গ্রেটার দেন জিরো হলে আমি বলতেছি কি গ্রেটার জিরো ওকে অ্যান্ড এলস গ্রেটার দেন যদি জিরো না হয় তার মানে এবং জিরো হলে তো এখানে ঘুরছে তাহলে কি হবে লেস দেন জিরো লেস দেন জিরো ওকে 
সো এই যে এটাও কিন্তু একটা পুরোটাকে আমরা একটা কম্পারেটর কম মানে তুলনা করতে পারি এর জন্য এটার ভিতরে একটার ভিতরে রেখে দিই যদি জিরো হয় তাহলে জিরো এলস হচ্ছে এই দুইটা থেকে একটা এই দুইটার কাজটা করবে রাইট সো লেট সেভ ওকে এখন কিন্তু জিরো আছে রাইট সো এটা দিলাম দেখেন এটা বলতেছে নট জিরো মানে এটা এর এর কাজে করতেছে অ্যান্ড এটা কিন্তু বলছে লেস দেন জিরো জিরোর চেয়ে ছোট গুড আবার এটা বাড়াচ্ছি 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 জিরো হয়ে গেছে এইটা বলতেছে নট জিরো আর এটা বলতেছে গ্রেটার জিরো ও সো পারফেক্ট সো আমরা এ দেখলাম একটা টার্নারি টার্নারি অপারেটর তার ভিতরে আরেকটা টার্নারি অপারেটর কিন্তু আমরা দিতে পারলাম মানে আমরা দুইটা টার্নারি অপারেটর কিন্তু ইউজ করতে পারছি ঠিক আছে ওকে সো আমরা এরকম টার্নারি অপারেটর দিয়ে যে কোনো রকম কন্ডিশনই কিন্তু আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো ঠিক আছে ওকে সো এটা না যেমন ওকে সো নেক্সট আমরা আরেকটা জিনিস দেখবো আমরা তো টার্নারি অপারেটর দিয়ে দেখলাম আরেকটা মজার জিনিস দেখবো যেমন আমরা মনে করেন এখানে কি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি একটা জাস্ট একটা স্ট্রিং বা কোনো কিছু একটা ভ্যালুর জাস্ট প্রিন্ট করা হয়েছে এরকম সো এখন আমরা আরেক সেম সেম টার্নারি অপারেটর ছাড়া আমরা আরেকটা কাজের মাধ্যমে দেখবো যেমন এই একই রকম যদি জিরো হয় কাউন্টার ইকুয়াল ইকুয়াল টু জিরো হয় ডেফিনেটলি এটা সেকেন্ড ব্র্যাকেট থাকবে কাউন্টার ইকুয়াল ইকুয়াল টু জিরো হয় তাহলে আমরা এই পার্সেন্ট পার্সেন্ট দিয়ে এর মধ্যেও আমরা কি একটা যে কোনো একটা ভিউ বা যে কোনো একটা ডিভ দিয়ে আমরা এর মধ্যে যে কোনো কিছু লিখতে পারি যেমন ডিভ ওয়েলকাম হ্যালো दरकार সো ইউজ এটা ইউজ করার কি সুবিধা দেখবেন আপনার অনেক কাজ লাগবে যেখানে আসলে আমার এই দুইটা চেকের দরকার নেই আমার এরকম একটা চেক হলেই কিন্তু পারফেক্ট ওকে সো লাইক আমি জিরোর ক্ষেত্রে কোনো কিছু একটা দিব সো এটার জন্য আমার এটাই পারফেক্ট হ্যালো ইটস জিরো সো জিরো না হলে আমার লেখা টেক্সটের শো কারণ দরকার নাই রাইট সো যখন জিরো হয়ে যাবে হ্যালো ইটস জিরো প্লিজ চেঞ্জ প্লিজ চেঞ্জ ইউ ডেটা ওকে সো হ্যালো ইটস জিরো প্লিজ চেঞ্জ ইউর ডেটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তখন আর নেই ঠিক আছে সো এই কেসটা কিন্তু অনেকবার আমাদের সাথে অনেক কেসে আমাদের সাথে ঘটবে ইভেন আমরা যখন মানে অনেক ডাটা শো করাবো যদি ল্যাঙ্ক লাইক আমাদের একটা অ্যারেলিস্ট আছে অ্যারেলিস্টের অনেকগুলো ডেটা আছে সেটার ডেটা যদি ল্যাঙ্ক যদি দশের চেয়ে বেশি হয়ে যায় একটা ইফ ক্লিক ক্লজ দিয়ে তখন আমরা ওই যে পুরোটা প্রিন্ট করব ঠিক আছে সো এই রকম এই কেসটা লাগবে যখন আমাদের একটা কন্ডিশনে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই তখন আমরা এটা দিব ওকে সো এখানে ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে আমরা অনেক যা ইচ্ছা তো লিখতে পারি অ্যান্ড ইভেন আমরা যদি ফার্স্ট ব্যাকেট না চাই একটা জাস্ট এইটা দিয়েও আমরা লিখতে পারি এক লাইনেও আমরা লিখতে পারি এবং মাল্টিপল লাইনেও চাইলে আমরা লিখতে পারি ঠিক আছে তবে এটা দিয়ে এটা দিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে মাল্টি লাইনের ক্ষেত্রেই আসলে এই এম্পার্স ডাবল এম্পার্স ইউজ করা হয় ঠিক আছে ওকে সো আমরা এখন দুই ধরনের এরকম কন্ডিশনাল র্যান্ডারিং দেখলাম जखन जिरो थे तक जिन क्लिकेबल होना और यार क्लस टाइम डिफरेंट थे कि ওকে সো নর্মালি আমার এইটা আছে এই যে মাইনাস বাটনটা মাইনাস বাটনটা আছে ঠিক আছে যেমন আছে কি দেখেন কাউন্টার বাটন কাউন্টার বাটন আছে আমাদের কাউন্টার বাটনের যে সিএসএসটা আমরা যদি দেখি ওকে এটা হচ্ছে এই যে কাউন্টার বাটন ঠিক আছে এই কাউন্টার বাটনটা একটা আছে লাইক আমরা যদি এখন করতে চাই কাউন্টার বাটন ডিজেবল ডিজেবল আমরা একটা কাউন্টার বাটন বানাইলাম ডিজেবল কাউন্টার বাটন কার্সল কার্সল না কার্সর নাই কোনো যেহেতু ডিজেবল এটা তো কোনো কার্সর নাই আর এটাকে এই বর্ডার বর্ডার অন পেক সলেট দিয়ে আমরা এটার কালারটাও চেঞ্জ করে দিই যেন আমরা বুঝতে পারি ওকে ফোন সাইজ ফিফটি ফিফটি এক্স দ্যাটস নট ব্যাড 
ओके सो हम लोग देखी जब काउंटर डिजेबल काउंटर बटन डिजेबल ये टाइम लोग कौन रख बो जो कौन ये टा जीरो जे छो माने जीरो हो जाए तो कौन ये टा डिजेबल हो जाए राइट ओके सो बाय डिफ़ॉल्ट ये टा क्या चाहे काउंटर बटन सो एकों ए ही खाने हम उधर कंडीशनल कंडीशनल टब कंडीशन टब बोल बे क्यों बोल बे सो सिंपल हम लोग सेकंड ब्रेक दे जो दी काउंटर इज इक्वल इक्वल जीरो देन हम लोग की करो इस टाइम रेखे ने टार्नर ऑपरेटर दी हम लोग टीयूज करो जी तो एक टा स्ट्रिंग सो हम लोग एक टा एवं ए टा होते पारे अरे एक टा होते पारे ए ए केस सो डेफिनेटली हम लोग की यूज करो हम लोग टार्नर ऑपरेटर यूज करो सो काउंटर बटन एल्स हम लोग की करो काउंटर बटन डिजिबल काउंटर बटन डिजिबल रिफ्रेश ओके ए जो देखें एक एक इन तो एक बंद देखें एक ने कार्सोर कार्सोर नीले कार्सोर वो देखें या पाच है ना ओके ये तो हम लोग कार्सोर टेप टेप टेक्स्ट दिए रखी और एक बंद ये तो जेटा करो काउंटर जो दी जीरो है तो उन काउंटर बटन नो काउंटर जो दी नॉट इक्वल तू जीरो है काउंटर जो दी नॉट इक्वल तू जीरो है जीरो ना होले हम लोग काउंटर बटन टा रख बो और जीरो होले काउंटर बटन डिसेबल कर दी बो सो लेट्स चेक जीरो होले देखन काउंटर बटन किन्तु एक बार डिसेबल ठीक है सही काउंटर बटन किन्तु नहीं ओके अब जब कौन जीरो ना हो बे तो कौन देखन तो कौन किन्तु शे काउंटर बटन एर फुल फुल ज़्यादा या चीज़ शब्ब गुला पाच चे ठीक है सर जब नामी अब सो so, हमरा देखें एक टा क्लास जो दी चाहे चेंज करते क्लास की तो हमरा चेंज करते पारते सी बेस्ड ऑन ए कंडीशन कुनो कुनो एक टा कंडीशन है बेसिस है हमरा एक टा क्लास चेंज करते पारते सी ओके सो नेक्स्ट एकोन ये आमदे हमरा की चेंज चला हमरा जीरो जो कौन हुए जब तो कौन क्यों क्लिक दिते पार बे ना लाइक ए जो एक टा कंपोनेंट बाग कुनो तुने एक टा किस्सू एक लाइन एक बेशी हो जाए तो हम रेटा के रकम छोटो छोटो करे भेंगे फेल बो ओके ओके सो एक बार हम रे लॉजिक दी बो काउंटर इक्वल इक्वल जीरो हो जाए तो खौन ए सेट काउंटर की कर बो ना तब मैं काउंटर जो दी जीरो ना था के तो खौन शुद्ध मात्रों हम र ओके एक बार हम लोग एक तो जिन्हें देख बोल जमान हम लोग देखें एक है ना जमान इटा रख रख से एक है ना एरो कम करना रखे हम लोग इटा के एक ता सेपरेट फंक्शनल मोड दे वो लेक्ट पर लाइक प्रिंट डिसेबल डिक्रीमेंट प्रिंट डिसेबल डिक्रीमेंट इटा जस्ट एक ता व्यू रिटर्न कर दी बे जस्ट ए इटा रिटर्न कर दी बे राइट जस्ट एक व्यू रिटर्न कर दी ओके सो प्रिंट डिजेबल डिक्रिमेंट ये कि कर जस्ट यूटा रिटार्न कर दे एंड मध्य एडिशनल क्ज दीते वर्क हट एपर सो जो यूंट डिजेबल डिजेबल मुडे डिजेबल मुडे आज है डिजेबल मुडे तो हमारे छो य सो हम डिजेबल मुडे हमारे हे प्रिंट डिजेबल डिक्रिमेंट सो ये ये कल ना करते लाइने एक लाइने जस्ट ये फांगशन कल कर दीते सेव, रिफ्रेश, वाव, सो इट्स डूइंग एक्जेक्टली द सेम वर्क, सो एक ही रकम करे, अमरे एटर जेरोम फंक्शन कॉलम्स तो एटर के एटर के वो अमरे एक टा फंक्शन में मुद्दे नित परी, कॉन्स्ट प्रिंट एनेबल, डिक्रीमेंट, सो द सेम एस एस एक है ना हमरा एक लाइन है इटा के नियर्स्ट पर इवेंट जो कौन एक शब्द एक लाइन है थक बे तो कौन इटा के हमरा एक टा सिंटेक्स एर मोड़ दो नियर्स्ट पर ही हमरा जो दी चाहिए ओके सो काउंटर जीरो होले प्रिंट एनेबल डिक्रीमेंट आर काउंटर जीरो जीरो लर्ड ओके ठीक है सर सो इटा एक्जेक्टली सेम काज करते सर ठीक है सर अमरा चले रकम ए रकम फंक्शन सेपरेटर कोरे वो रखते पर यार कि जेको नो ई फेयर बाय ई फेयर सर जे कंडीशनल रेंडरिंग एर पार्ट तो को अमरा सेपरेट कोरे वो रखते पर एक बंग एटर जो नो कि हब एटर जो नो अपना कोड टा स्कोर सेग्रीगेट थक बे सेपरेटेड थक बे एक बंग मैनेजेबिलिटी 
সো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্ত এইখানে আমরা কন্ডিশনাল রেন্ডারিং সম্পর্কে মোটামুটি অনেক কিছু দেখলাম কয়েকটা ওয়েতে কন্ডিশনাল রেন্ডারিংটা দেখলাম নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা রিয়াক্টের অর জাভা স্ক্রিপ্টের একটা মজার জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে অ্যারে প্রসেসিং মানে লোপ ঘুরায় কীভাবে ডাটা প্রিন্ট করতে হয় সেই জিনিসটা দেখব সে পর্যন্ত সবাই সাথে থাকুন আল্লাহ হাফেজ